సండే ఈరోజు డేట్ ట్వంటీ నైన్త్ సండే ఏప్రిల్ ఇంక నుంచి నేను బ్లాగ్స్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సో చెప్పిన ప్రకారమే స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ షూట్ చేయడానికి కొంచెం బిజీ బిజీ ఈరోజు మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చారు నాన్న అమ్మ ఇద్దరు వచ్చారు ఊరు నుంచి సో అందుకోసమనే కొంచెం బిజీ అండ్ మళ్ళీ టిఫిన్ చేయడం మార్నింగ్ వచ్చారు కదా అలసిపోయి బాగా సో అందుకోసమనే వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టేసి అందరు స్నానాలు చేసేసి కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి ఆల్రెడీ లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసి తర్వాత షూట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట ఏమనుకోకండి ఓకేనా మీరందరూ ఏం చేశారు ఈరోజు సండే స్పెషల్ నేను ఏం చేశానో సండే స్పెషల్ చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి అలాగే మమ్మీ వాళ్ళు ఏం తీసుకొచ్చారో చూపిస్తా అని చెప్పాను కదా మీకు సో అవి కూడా చూపిస్తాను మమ్మీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన దాంతోనే ఈరోజు నేను ఒక మంచి స్వీట్ ఒకటి చేస్తాను నాకు చాలా చాలా ఇష్టం లక్కీ లవ్లీ కూడా చాలా ఇష్టమైంది చూపిస్తాను ఒకసారి చూ చూస్తే నా లంచ్ అయిపోయింది ఏం చేశారు మీరు ఈరోజు నేను చికెన్ చేశాను అలాగే రైస్ పెట్టేశాను మమ్మీ వాళ్ళు బిర్యానీ వద్దన్నారు సో అందుకోసం అమ్మ వాళ్ళు ఏం తీసుకొచ్చారో చూపిస్తానే ఇవి అరిసెలు నాకు ఎంతో ఇష్టమైన కేక్ అది ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది దిల్పసందులా ఉంటుంది ఇది క్యారెట్తో చేస్తారు ఇది రాగి బిస్కెట్స్ నాకు చాలా ఇష్టం సో ఇది సమ్ మిక్చర్ ఓల్వాళ్ళతో చేస్తారు అది చిక్కి స్వీట్స్ మా చెట్లో మునక్కాయలు నాకు ఈ ఈ బనానా అంటే సూపర్ ఇష్టం అన్నమాట నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం మా సైడ్ ఇది అమృత పని అంటాం ఇక్కడేమో అందరూ చక్కెరకేలి అంటారు రెండు లిటిల్ బిట్ దోసకాయలు ఇవి మొసంబి కాదు సారీ ఖర్బూజ కాదు కొంచెం దోసకాయలే పొమగ్రనేటు మ్యాంగోస్ అది గోంగూర చెట్లోది ఇవి బింగు పిల్లల కోసం చాక్లెట్స్ ఇంకా బోల్డన్ చాక్లెట్స్ తెచ్చారు బట్ వాళ్ళు అప్పటికే తినేశారన్నమాట నేను రెడీ చేసరికి చూసారా హరికి ఎంతో ఇష్టమైన అరిసెలు బెల్లం నువ్వులు నెయ్యితో చేసిన అరిసెలు అంటే చాలా ఇష్టం హరి మంచిగా తింటాడు ఇవి సో ఇవేంటో చెప్పన అవేంటో చెప్పన టడా స్వీట్స్ అండి చెట్లు పిచ్చిదాన్ని కదా అందుకోసమని అవి కనకంబ్రం ఇవి చూపిస్తాను ఒక నిమిషం క్లియర్గా చూసారా ఇవి గోంగూర స్వీట్స్ వేస్తాను మన ఇంట్లోనే పండిద్దాం ఇవేమో కనకంబ్రాలు చెట్లు పిచ్చి కాబట్టి కొంచెం పెట్టేస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట ఇవే ఈరోజు తెచ్చింది సో ఈరోజు నేను ఫుడ్ ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా ఇది యూజ్ అవుతుంది బనానా యూజ్ అవుతుంది మ్యాంగో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పొమగ్రనేట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ అన్నిటినీ నేను కలిపి ఈరోజు మమ్మీ డాడీకి ఒక స్పెషల్ ఫ్రూట్స్ అలా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ చేసి పెట్టబోతున్నాను సో మీరు కూడా చూసి నేర్చుకోండి హలో ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు నేను చెప్పినట్టే ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ చేస్తున్నాను టూ కేజీ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను టూ ప్యాకెట్స్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను సారీ టూ కేజీ అంటున్నాను వన్ వన్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను షుగరు కస్టర్డ్ పౌడర్ అంతే చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అలాగే ఇది చేసుకొని తినడం కూడా చాలా ఈజీ పిల్లలు ఇష్టపడతారు పెద్దలు ఇష్టపడతారు కొంచెం హెల్దీ అనే చెప్పచ్చు మిల్క్ కస్టర్డ్ పౌడర్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కాబట్టి సో ఇది కంపల్సరీ హెల్దీ ఫ్రూట్ హెల్దీ రెసిపీ అనే చెప్పచ్చు ఈరోజు సండే స్పెషల్ మా మమ్మీ వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తెచ్చారు కాబట్టి ఈ రెసిపీ చేస్తున్నాను ఒకసారి అయితే చూస్తే ఎలా చేస్తానా ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసు స్టవ్ స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని పాలు పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను బట్ ఈ పాలల్లో నేను వాటర్ అసలు యాడ్ చేయను ఇది నాకు చిక్కగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మీరు కూడా యాడ్ చేయకండి వన్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అంటే ఈరోజు ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి సరిపోతున్నాయి నాకు తెలిసి ఒక కటోరీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది తింటే అంత కోస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు లీటర్ మిల్క్ నేను అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి చక్కగా ఈ మిల్క్ బాయిల్ అయ్యే లోపల ఈరోజు మమ్మీ వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా గోంగూర కూడా తెచ్చారు కదా సో అది కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను నేను లంచ్కి 
ఆ సైడ్ ఇట్లా తెల్ల గోంగూర ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కర్రీ లాగా చేసుకుంటాం గోంగూర చికెన్ కూడా దీని మేము దీన్నే యూజ్ చేస్తాం ఎర్ర గోంగూర ఉంటుంది కదా దాంతో పచ్చడి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట షుగర్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తారు అనుకున్నారు మిల్క్లోకి మిల్క్ బాయిల్ అయిపోయి దాంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ జోక్ అలా నేను అలా అన్నప్పుడు మీరు ఏం సీరియస్ అవ్వకండి కొంచెం ఫన్నీగా ఉంటుందని అలా చెప్తాను అన్నమాట కొంచెం మధ్య మధ్యలో అలా జోక్స్ వేస్తాను అంతే సరిపడ షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం స్వీట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం ఏమంటారు మైల్డ్గా యాడ్ చేసుకోవడమే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్లో కొంచెం షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి తీయగానే ఉంటాయి స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మరీ స్వీట్ అయిపోయినా మనం తినడానికి తినబుద్ధి అవ్వదు కాబట్టి ఒకసారి వేసేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా కలుస్తుంది తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది షుగరు సిమ్లో పెట్టేసి కొంచెంసేపు బాయిల్ చేసామంటే చక్కగా షుగర్ అంతా మంచిగా వాళ్ళల్లో ఇంకొంచెం చెక్కు పడుతుంది గుడికి లోపు కుక్కర్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అలాగే గోంగూర మా మా మమ్మీ పక్కన ఉన్న ఆవిడ మా మమ్మీ మిర్చి సరిపోలేదని వేస్తున్నారు బౌల్లో చూపిస్తాను ఈ వీక్లో మా మమ్మీ ఉంటారు వన్ మంత్ వరకు ఉంటారు దాదాపు సో మమ్మీని కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను సో ఓంగూర అయితే ఇట్లా వాష్ చేసేసుకొని కుక్కర్లో వేసేసుకోవాలి సరిపడ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదు సో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం డిప్ చేసుకున్నామంటే అవి మునిగే అంతవరకే మునగక్కర్లేదు వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ వన్ ఆర్ టూ గ్లాసెస్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు లేదా కొంచెం యాడ్ చేసుకొని చూసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి మునుగుతున్నాయంటే అంటే కొంచెం తొందరగా బాయిల్ అయిపోతాయి కదా గోంగూర అందులోనూ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకో ఇంకా వాటర్ అంతా అయిపోతుంది ఇంకా కుక్కర్ బయట విజిల్ వచ్చినప్పుడు బయట వచ్చేస్తుంది అందుకోసమని చూసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను అది అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది ఈరోజే నాన్న బయలుదేరేస్తున్నారు మళ్ళీ నెల్లూరు వెళ్ళిపోతున్నారు సో అందుకోసమని ఈ మిల్క్ అయితే తయారైపోయినాయి దీంట్లో నేను కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కస్టర్డ్ పౌడర్ ఎప్పుడు కోల్డ్ మిల్క్తో అయినా లేదా వాటర్తో అయినా మిక్స్ చేసుకోవాలి హాట్గా ఉన్న దాంట్లో డైరెక్ట్గా వేసామంటే అసలు ఉండలు కట్టేస్తుంది అస్సలు మెల్ట్ అవ్వదు అది చాలా టేస్ట్ కూడా ఉండదు పౌడర్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మిల్క్ బదులు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కొంచెమే వాటర్ ఇప్పుడు ఉన్న మిల్క్ అన్ని దీనికే యూజ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర పచ్చిపాలు లేవు సో అందుకోసమని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగని టేస్ట్ ఏం మారిపోదు చాలా బాగానే ఉంటుంది నేను కొంచెం వాటర్ కదా తీసుకున్నాను సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇలా గరిటి తొడితి తిప్పుకుంటూ ఒక్క చేతితో వేసుకుంటూ చేసుకోవాలి అప్పుడైతే వండలు కట్టకుండా చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం తిప్పుతూనే ఉండాలి స్టిచ్ స్టిచ్ చేస్తూ ఉంటేనే అది వండలు కట్టకుండా ఉంటుంది ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి తిప్పుకుంటూ ఉండి తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకుంటూ ఉన్నామంటే మంచిగా తయారైపోతుంది ఇది కొంచెం చిక్కగా అయ్యే వరకు కొంచెం తిప్పుకోవాలి మీకు ఎంతమందికి ఇష్టం ఎంత ఫ్రూట్ కస్టర్డు ఇప్పుడు చాలామందికి తెలుసు ఫ్రూట్ కస్టర్డు అందరూ బాగానే తింటారు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ మంచిగా తింటారు అందరికీ బాగా ఇష్టం మీకు కూడా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ఇష్టమా ఈ దీంట్లో ఇంకా మనం క్యాషూ నట్స్ బాదం ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో ఇలాగే ఈ ఇట్లాంటి ఈ టైం ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు కండెన్సర్ మిల్క్ యాడ్ చేసామనుకోండి ఇంకా మంచిగా గట్టిగా అయ్యి దాన్ని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే ఒక ఫైవ్ అవర్స్ నిజంగానే ఒక మంచి ఐస్ క్రీమ్ తయారైపోతుంది కొంచెం వెన్నెలా యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసామంటే చక్కగా వెన్నెలా ఐస్ క్రీమ్ లాగా తయారైపోతుంది అన్నమాట చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ అలా కూడా ట్రై చేయండి లేదంటే నేను ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు ట్రై చేయండి ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తినొచ్చు ఈ సమ్మర్లో ఫ్రూట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి సో అయిపోయింది దీన్ని ఆఫ్ చేసి కొంతసేపు అప్పటికప్పుడు నాకు తయారైపోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ నాన్న వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఒక ప్యాన్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ బౌల్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు కదా అందుకోసమని పక్కన పెట్టేసి అది చల్లగా అయ్యాక డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను తొందరగా అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇక ఉంగురు కూడా రెడీ అయిపోయింది లోపల 
ఈ వాటర్ని వంపేసుకోవాలి ఈ వాటర్ని యూజ్ చేయము వాటర్ తీసేసాక పప్పు గుత్తుతోటి బాగా మ్యాష్ చేసేసి సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా సో మళ్ళీ ఒక ప్యాన్ పెట్టి దీనికి పోపు వేసుకోవాలి కాబట్టి ఆయిల్ కాగాక అన్ని పోపు దినుసులు జీలకర్ర వేసుకొని కొంచెం ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఇంగువ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని ధనియాలు ఉంటే ధనియాలు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పౌడర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం మెంతులు కూడా యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది గోంగూర చికెనే కాకుండా గోంగూరతో ఇట్లాంటి చికెన్ కూడా ఇట్లాంటి సారీ ఇట్లాంటి గోంగూర సపరేట్గా చికెన్ సపరేట్గా చేసుకొని కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఆ కాంబినేషన్ కూడా గోంగూర చికెన్ ఎంత బాగుంటుందో ఈ కాంబినేషన్ కూడా అంత బాగుంటుంది మాకు ఈ గోంగూర చాలా ఇష్టం నెల్లూరు సైడ్ ఎట్లానే చేసుకుంటారు ఎర్ర గోంగూరతో మేము పచ్చడి పెట్టుకుంటాం తెల్ల గోంగూరతో ఇట్లా కర్రీ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ మిక్సీని తీసుకెళ్ళి పోపులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను అంతే ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ కలిపేసుకుంటే అంతే తయారైపోతుంది చాలా సింపుల్ రెసిపీ రపాలన అయిపోతుంది గోంగూరలో చాలా మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఐరన్ చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ ఉంటుంది పుష్కలంగా సో గోంగూర తింటే మంచిగా డైజెషన్ కూడా అవుతుంది బోల్డ్ అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట పుష్కలంగా ఐరన్ లభిస్తుంది మనకు సో గోంగూర డెఫినెట్లీ మీ పిల్లలకి పెట్టండి మీరు తినండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసేసుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టి అలా కలుపుతూ ఉన్నామంటే ఆ వాటర్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎక్కువసేపు ఉడకపెట్టామంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది సో అందుకోసం జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను వేరొక బౌల్లో తీసేసుకొని ఇంకా నేను సర్వ్ చేసేసుకొని నేను తినేస్తాను అందరు తినేశారు తర్వాత నేను తింటున్నా అన్నమాట నేను ఆ వీడియోని మాత్రమే షూట్ చేశాను కొంచెం ఈరోజు చాలా చాలా బిజీ అసలు ఈరోజే మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చారు మార్నింగ్ మళ్ళీ మమ్మీని ఇక్కడ డ్రాప్ చేసేసి నాన్న ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి బయలుదేరిపోయారు సో హడావిడి హడావిడి మార్నింగ్ నుంచి వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను కంప్లీట్గా అన్నీ చేసి పెట్టేసేయాలి డాడీ కానీ కొన్ని షూట్ చేయగలిగాను కొన్ని షూట్ చేయలేకున్నాను అన్ని సర్దుకోవడం మళ్ళీ కొంతసేపు నాన్నతో మాట్లాడుకోవడం ఇవంతా సరిపోయింది అందుకోసమనే కొంచెం ఒకరిని కడుక్కునే తీరుకు కూడా లేదు నేను ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూడండి ఎందుకంటే మీరు నా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఓకే అయిపోయి చూసారు ఎంత చక్కగా వచ్చేసిందో ఇప్పుడు నేను తినేస్తున్నాను కాంబినేషన్ కలుపుకొని కొంచెం చికెన్ వేసుకున్నాను కొంచెం గోంగూర వేసుకున్నాను తినేసాను సపరేట్ సపరేట్గా తినచ్చు లేదా ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుని అయినా తినచ్చు గోంగూర కొంచెం అది కొంచెం చాలా నిజంగా చాలా బాగుంటుంది గోంగూర ఇలా అయితే ట్రై చేయండి గోంగూర చికెన్ కూడా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ అది కూడా చేసి చూపిస్తాను ఈరోజు మీరేం చేసుకున్నారు సండే స్పెషల్ యాక్చువల్లీ ఈరోజు బిర్యానీ చేసే మూడు ఉండే బట్ వద్దనేసారు మమ్మీ వాళ్ళు బిర్యానీ వద్దమ్మా ఎండలు కన్నారు నాన్న సో అందుకోసమనే రైస్ పెట్టేసాను అన్నమాట లేకపోతే చక్కగా బిర్యానీ చేసేదాన్ని తర్వాత తినేసాను వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ అన్నీ కట్ చేసేసుకున్నాను మ్యాంగో తీసుకున్నాను ఈ చక్కెర కేలి బనానాస్ తీసుకున్నాను పొమ్మగ్రేనేట్ అలాగే యాపిల్ తెప్పించుకున్నాను యాపిల్స్ చూసారా కస్టర్డ్ మంచిగా ఎంత కూల్ అయిపోయి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి తినేటప్పుడు మాత్రమే ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకొని వెంటనే మిక్స్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకొని తినేసేయాలి ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేసుకొని అలా పెట్టేసుకొని అప్పుడు తినకూడదు ఎప్పుడు మనం తినాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మాత్రమే ఈ కస్టర్డ్ని తీసుకొని అప్పుడు దాంట్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రూట్స్ కట్ చేసిన ఫ్రూట్స్ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఈరోజు నేను మొత్తం వాడేసుకుంటున్నాను ఇందా ఇందాకే చెప్పాను కదా మేము సిక్స్ మెంబర్స్కి మాకు సరిపోతుంది సో మా ఫ్రెండ్కి ఎవరికైనా షేర్ చేయొచ్చు అలా అన్నమాట చక్కగా తినేస్తాం మా నాన్నకి చాలా ఇష్టం నేను నా ఏమంటారు నా బిఎస్సిలో ఫస్ట్ నా రెసిపీ ఇది నాకు ప్రాక్టికల్లో సో నేను అందుకోసం నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చేసి బోర్ కొట్టిచ్చేస్తాను అందరికి హెల్దీ రెసిపీ సింపుల్ రెసిపీ కదా అందుకోసం నేను ఎక్కువ ట్రై చేస్తాను పిల్లలకి ఫ్రూట్స్ అందులో ఫ్రెష్గా తెచ్చుకున్నాం అనుకో ఆ డే కంపల్సరీ చేసి పెట్టుకుంటాను అన్నమాట సో ఒకసారి నేను టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను హాయ్ హాయ్ చాలా బాగుంటుంది నిజంగా 
చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సింపుల్ రెసిపీ చాలా ఫ్రూట్స్ ఒకేసారి తీసుకుంటున్నాం సో ఫ్రూట్స్ వల్ల మనకు బెనిఫిట్సే కానీ మనకు ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ ఏం లేవు ఉండవు సో డెఫినెట్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు కొన్ని డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇంకెవరన్నా ఉంటే ఈ షుగర్ చక్కెరకి వెళ్ళి అవాయిడ్ చేయండి బనానా పొదులు ఇంకేదన్నా ఫ్రూట్ యాడ్ చేసుకొని తినచ్చు షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ తినకూడదు కాబట్టి ఫ్రూట్ తినకూడదు కాబట్టి మీ వాళ్ళు షుగర్ లెస్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను తింటుంటే లవ్లీ వచ్చింది బట్ నేను ట్రై ప్యాడ్ని ఇట్లా వంపలేక ఇంకా నా వరకే షూట్ చేసుకున్నాను అనమాట సూపర్ ఉంది జబర్దస్త్ ఉంది ట్రై చేయండి ఇదే ఈరోజు బ్లాగ్ ఎలా ఉందో ప్లీజ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి డెఫినెట్లీ కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేయండి నా వీడియోని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ బాయ్ బా